Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a otro reaccionando eh, de mejores jugadas, en este caso de Scarlet. Os dejo con mi sponsor. IG Bold, una web en la cual podéis comprar y vender de forma segura vuestros artículos de juegos favoritos, skin, etc. Link en la descripción. Damas y caballeros, vamos a ver unos cuantos vídeos. Vamos a ver unos cuantos vídeos que, para que no lo sepa y no los conozca, pues seguramente vais a flipar. Igual que voy a flipar yo porque ni me acuerdo. Así que, eh, bueno, vamos a ver primero este vídeo que es, un es una especie de eh, conmemoración del que se supone que es para mucha gente el mejor, las mejores partidas de la historia de StarCraft 2, ¿no? Mirad. Vale, esto es una partida, esto es una serie eh, entre Bomber... Y Scarlet. Esto fue, yo creo que en el año 2013 o por ahí, más o menos. Um, y claro, Bomber, coreano, japonés... O sea, coreano, japonés, digo yo. Coreano, jugador coreano, súper famoso, de los mejores Terran que hay. Scarlet, no coreana, que era una cosa novedosísima. Y encima, chica. O sea, uf, una locura, tíos. Una locura y, y vais a ver algunas de las jugadas en esta partida. Vamos a paso, pausar un poquito el vídeo porque la calidad no es la mejor. Y así lo podéis ver. Pero fijaros ahora mismo que hay una me de back. Bueno, mirad. Son guerras frenéticas. Mucha gente dice que es como el mejor juego de todos los tiempos. No sé si estaría de acuerdo con eso. Creo que ninguno de nosotros jugó perfectamente, pero eso lo hizo más emocionante. Fijaros, esta me de back, ¿veis aquí? Es que pasaron cosas muy chulas durante estas series. Pero es que eso fue... Esos dos vanes... Es que eso... Chicos, 2013. Efectivamente. Red Bull, New York City, 2013, ¿vale? 2013, señores. Es que ya os digo, entre el 2012 y 2016... Slowly kill them with endless waves of the units, but not a good mechanic for sure. Instead, she used strategies that leaned more heavily on zerglings and mutalists. Oh, the brainly from behind. Oh, the devil of mine does manage to catch it, but it oh, might not no. matter. Alive is now back into the production line. Gigante de mutas. GG. In 2013, she was the great foreign. Esta es Scarlet, ¿eh? En 2013. She had a couple exciting victories against Koreans already, including an upset of MVP in GSTL. More detonates with the bailings in the ASCB line. The harvest account down to 16. He's down to 59 supply. That's it. GG. GG and Scarlet. She has done it. At Red Bull Battlegrounds 2013, Scarlet found herself facing off against Choi, Bomber, G Sung. A terror. Vale, ese momento ahora, Dios, me estoy poniendo malo. Es el momento en el que ahora Scarlet se enfrentaba contra Bomber. Un player from Korea, whom she had played many times before. He had long been known for his incredible macro, but also for playing excellently yet falling short of championships. He was also somewhat of an innovator. Early in 2013, in a game against Gosu user, he extended the range of his Raven Seeker missiles by targeting an empty medevac and flying it towards his opponent's units. Ahora estamos viendo un poquito para que ten, eh, tengamos el contexto, ¿vale? A Bomber jugando contra pues, otros jugadores, ¿no? Fijaros, eso que hizo, habéis visto eso que ha hecho, ¿no? Fijaros, él se ha autodisparado el, la bomba, porque esto era una bomba, no era antes era una bomba que quitaba pida, ahora no, pero antes era una bomba. Entonces se la ha autodisparado con los dos Raven a su propia medevac y luego su medevac la ha acercado al ejército del rival para hacer daño en área. ¿Veis? Meetings between Scarlet and Bomber resulted in what was usually an exciting series. Oh my God, y aquí empezó ya la serie de Scarlet contra, Bom contra Bomber. 
Eh, bueno. Claro, la calidad no es muy buena, perdonad, chicos, pero es la que hay. Uf, los urbanos. Va ganando 2-1 Bomber ¿eh? en estos momentos. A principios de año. Her confidence was partially based on the fact that she'd been playing against Koreans in Korea for months, which was unheard of for Western StarCraft 2 players at the time. Claro, es que es esto. O sea, esta chica eh, ha estado en vivió en Corea, jugó contra los coreanos, algo que era inaudito para la gente del oeste. Her games against Bomber though tended to go long which made for tense viewing but draining games for the players. The games would go on a long time and it felt really close the whole time or it felt like someone was barely losing but no one was in a clear advantage so like if you make one big mistake the game's just over and it felt like that for like 15 20 minutes straight at times. And like their previous series of the WCS season 2 finals, this series was packed with great moments. Links. I mean, Scarlet has to be really careful here. I mean, Bomber is timing this fantastically. One one's done. Combat shield done. Stim done. A transfuse to keep a mutalisk alive. But oh, oh no! A discoordinated oh. attack. A lift. Oh. Bomber se sube rápidamente a las medias. Como veis, el, el micro de este chaval es de locos. Perdonad que os digo la. Por la calidad que se ve como el puto culo, pero estos son vídeos del año 2013 y parece que no, pero se nota mucho, ¿eh? Scarlet da el GG. Bomber se lleva la primera partida. Se viene la segunda. El pre-split que tiene ahí Bomber es una cosa de locos, pero aún así está consiguiendo muy buenos impactos. Y 1-1. Bueno, no sé si es todavía 1-1, pero... The crowd goes uno, uno. Wow. Efectivamente. But game three of the series would become legendary. Scarlet's picking off the reinforcements. Bombers worked himself into a corner. Este es el tercer game. Supongo que será el definitivo. Minuto 22, eh, para que os deis cuenta. Las mutas increíbles, eh, aguantando ahí. ¿eh? Qué cantidad de marines está por Claro, es que fue aquí, es que vais a flipar, tíos. Aquí Scarlet va por detrás. Va, va, va por detrás porque el Terran tiene muchísimos marines. Uf, se consigue defender, eh. Y consigue defenderse de milagro, pero fijaros lo que vienen. Vienen más marines, tíos. Es que Bomber tiene una macro brutal. Le cae directamente a la base. After a tense back and forth contest, the game passed the 30 minute mark and both players were 30 mi 34 minutos de partida llevan. Any more resources and had to make use of the units they had left on the map. Vale, ya no están recogiendo en el mapa prácticamente. The game hung in the balance. And with parts of Bomber's base under siege, yes, he didn't have to scan es que es for burrowed Zerg units, like self-destructing banelings. I feel like banelings, burrowed banelings was the. Siento que los banes fue la elección perfecta para este juego, porque estaba perdiendo gran parte de su orbital. And also, it's a very cheap investment. Knowing her no puede, claro, él estaba rompiendo las orbitales y entonces no podía echar scan. Claro, tío. Hostias, que vais a flipar. That means burrowed banelings are going to be huge here, Scarlet. Mira, mira, mira esos dos vanes. Oh, Dios mío. Ay, Dios mío. 
<risa> es que cómo lo ha ido cebando, ¿eh? Cómo lo ha ido cebando, chaval. Qué guapo, tío. Qué guapo. Cómo ha ido cebando esos marines. Ven, guapito, ven. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene scan, claro. La gente volviéndose loca, chaval, en, la, en las, las gradas. Fijaros, fijaros, fijaros. Fijaros ahora que es muy grande. Es que eso me acuerdo. Dios. Mira la gente, chaval. Mira la gente, increíble, tú. Increíble. Increíble. Salté de mi asiento. Which is not really normal to do out in the hunt, for sure. A lot of people say it's like the, the greatest game of all, of all time. I don't know if I'd agree with that. I think it's... Neither of us played perfectly, but that made it more exciting in a way. Increíble, tú. Increíble, la que sal, saltó del S. Bueno, bueno. Scarlett thinks it was the greatest game of all time. Seeing a foreigner defeat a Korean in 2013 was pretty rare. Claro, ver a un extranjero a un foráneo, ¿no? Derrotar a un coreano en el año 2013 es que es, fue algo increíble. Es que mirad, tíos, mirad estos banners. Esos son los, los, primeros, los, los banners que, el, que cebó primero. Uf, ¡Qué locura, tío! Esa es, esa es la primera, pero es que después la segunda, los segundos banners fueron una cosa de locos. Fueron una cosa de locos, tío. Mira, esto es, esto es. Es que esto, mira, eso, eso, eso es una cosa. Eso es increíble, tío. Porque ya no, les, no tienen recursos. Eso, mira, mira, mira. Es que están en pelota, es perfecto. Todos muertos, tío. Es que es una jugada impresionante, chaval. Buah, seguimos. Muy bien, señores. Mirad esto. Esta, que, esta es una jugada que os traigo eh, especial, tíos. Es un, una jugada que os traigo especial porque es contra Rogue, contra el mejor Zerg de todos los tiempos, con permiso de Serral. El Zerg que más eh, dinero ha ganado en este juego es Rogue. ¿Vale? Bueno, de, desde el último mundial Ahora ya la cosa no está tan clara Porque como el último mundial lo ha ganado Serral Ya no se sabe, ¿no? Pero Scarlett jugando contra Rogue Chicos, vais a ver Vais a ver de qué va la vaina Fijaros eh, la situación del mapa y demás Vale, de momento tenemos, como veis, un, eh, un ataque. Bueno, lo vais a ver poco a poco. Fijaos, llegan un montón de, de, de Zerling por parte de Scarlet. Empieza a hacerse el wall el jugador rojo. Uf, qué dolor. Le ha pillado por sorpresa y esto es GG, tío. No tiene absolutamente nada Rogue, pero absolutamente. GG, GG. Fijaros en la cámara de Rogue, va a dar el GG. Vale, Scarlet le gana la primera partida un Rush. Un rush muy fuerte eh, a Rogue, ¿ok? ¿Ok? Vamos a ver la segunda partida. Fijaros, por favor. Ok. <coughs> bueno, perdonad que tenéis los comentaristas en inglés detrás, pero bueno, no puedo hacer nada, ¿ok? Aquí está Rogue Y en la parte superior derecha Estamos en, en el 2000 Esto es de hace poco, ¿eh? Esto es del, del 2020 Y tenemos a Scarlet en la parte inferior ¿Vale? <ríe> Voy a flipar Y yo también, porque tampoco lo he visto Sé de lo que va, porque he visto el título Pero ya está Realmente no lo he visto Es que hay partidas de Corea que no he visto Fijaros Bueno, bueno, bueno Seven. She's 
Vale, se vienen un Rus de Zerlin con trabajadores. Lo ve perfectamente, como veis. Lo ve perfectamente Rogue. Lo está viendo. Sabe que se vienen Zerlin, sabe que se vienen trabajadores. Y señoras y señores, fíjense, porque esto se lo hemos visto hace poco en, en a Serral. En el último mundial se lo vimos a Serral. Los disteis cuenta. Esto se lo inventó Scarlett, yo creo, ¿eh? Y Serral se la copió. Fijaros, ¿eh? Ok. Bueno, pone directamente tres pinchos y se viene, señores. Se viene. Va ganando Scarlett 1-0, lo que significa que... Bueno, significa que si gana esta partida, gana la serie. A Rogue, ¿eh? Ahora estamos hablando de Rogue, que es como Serral. O sea, estamos hablando de jugadores... Claro, y poco a poco están, poco a poco tiene que ganar el tiempo. Fijaros las caras, fijaros las cámaras. Tiene que, tiene que ganar el tiempo suficiente para que salgan esos pinchos. Ya salen los tres pinchitos. Se pone, se quiere poner el pincho allá abajo. Vamos a ver si lo consigue. Es muy difícil que lo consiga. Pero bueno. Fijaros, eh, qué tensión, por Dios. Qué tensión, tú. Pero ese pincho nace, ese pincho va a nacer. Hay unas queens, están pegando tres pinchazos ahí, señores. Se muere uno de los pinchos igualmente. El pincho de, de Rogue, que, que sí que llega a nacer. No me lo puedo creer, tío. Fijaros dónde llega el pincho a pegar. Fijaros dónde llega el pincho a pegar, ¿eh? Igualmente parece que tiene cierta ventaja, ¿no? En este caso, Rogue. No sé cómo se las va a apañar para ganar esta partida, la verdad, Scarlet. Porque ese pincho va a pegar, ¿eh? Ese pincho va a pegar, ¿eh? Bueno, lo va a romper directamente. Como veis, se va a romper la base. Sigue acumulando Zerlin Scarlet, no obstante. Se lanza, se lanza con absolutamente todo Se viene el push, se viene el push, damas y caballeros Y vamos a ver qué ocurre Porque aquí se están pegando de madre Llegan más y más Cerly, los trabajadores Ojito porque el pincho se tiene que pasar, se va a conseguir Uh, lo consigue Lo está poniendo bastante bien, son dos pinchos contra uno Y claro No me lo creo, se ha muerto el pincho de Rogue no, no, Rock está muerto. No me lo creo, mira. <risa> mira cómo se ríe Scarlett, qué capullina. Y mira a Rogue ahí desesperado. <risa> ahí la tenemos, señores. Ahí la tenemos, damas y caballeros. Increíble, tú. Increíble. <risa> bueno, señores, pues hasta aquí este pequeño vídeo, ¿no? De Scarlett. Veremos más reaccionando a, a pues, Scarlett, a, a más jugadores, ¿eh? Otra vez, y repetiremos y demás. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Si es así, pues bueno, un like. Eh, fuerza y honor a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.